ಅದಿರುಗಳಿಲ್ಲಾತ ಸ್ನೇಹ ದೈವ ಸ್ನೇಹ ನಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಅಳವುಗಳಿಲ್ಲಾತ ಸ್ನೇಹ ದೈವ ಸ್ನೇಹ ನಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಜನರು ಕ್ರೂಸಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೇ ಪ್ರಸಂಗಿಕುವುದು ದೈವ ತಿರುನಾಮತ್ತಿನೇ ಮಹತ್ವ ಉಂಡಾಗಟ್ಟೆ ಉಲ್ಪತಿ ಪುಸ್ತಕ ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುವತ್ತಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಟ್ಟಂಗ ಕುಡಿಚ ತೀರ್ನಪ್ಪೋಲ್ ಅವ ನರ ಶೇಕಲ್ ತೂಕಮുള്ള ಒಂದು ಪೊನ್ಮೂಕು ತೀಯಂ ಅವಳಡೆ ಕೈ ಕಿಡುವನ್ 10 ಶೇಕಲ್ ತೂಕಮുള്ള ಎರಡು ಪೊನ್ ಮಳೆಯ ಮಿಡತ ಅವಳೋಡ ನೀ ಆರಡೆ ಮಗಳ ಪರಗ ನಿಂದೆ ಅಪ್ಪನ್ರ ವೀಟಲ್ ನಂಗಕ್ಕೆ ರಾಬಾರ್ಪನ್ ಸ್ಥಳ ಉಂಡೋ ಅಂತ ಚೋದಿಚು ಅವಳ ಅವನೋಡ ನಾಗೋರಿನ ಮಿಲ್ಕ ಪ್ರಸವಿಚ ಮಗನಾಯ ಬೆಥುವೇಲಿನ ಮಗಳಾಗುನು ನಾನು ಎಂದು പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വൈക്കോലും തീനും വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട് രാബാർപ്പാൻ സ്ഥലവും ഉണ്ട് എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പുരുഷൻ കുനിഞ്ഞ് യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു ആ പുരുഷൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസനായ ഏലിയാസ് സാറാണ് ഏലിയാസ് സാർ കുനിഞ്ഞ് യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു ഇതിന് മുൻപൊരവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏലിയാസ് സാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രതീകമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസ്ഹാക്കിന് മണവാട്ടിയെ തേടിയാണ് ഏലിയാസ് സാർ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മണവാട്ടിയായി ഒരു സഭയെ ഒരുക്കുവാൻ ആടയാഭരണങ്ങൾ നയിച്ച് ഒരുക്കുവാൻ കാര്യസ്ഥനായ റൂക്കുദിശ പാറക്കലീത്ത ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെമ്പാടും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഒരു മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുന്നു സഭയെ സുന്ദരിയാക്കി ഒരുക്കുന്നു സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരി നീ ജാതികളിൽ സൂനു എന്ന് പിതാക്കന്മാർ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പാടുന്നത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരിയായി പുറജാതികളുടെ പുത്രിയായ മണവാട്ടി സഭയെ ജീവനുള്ള ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിസുന്ദരിയായി സുഗന്ധമുള്ളതായ വസനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ആടയാഭരണങ്ങൾ എല്ലാം അണിയിച്ച് നീതിപ്രവർത്തികളും നന്മ പ്രവർത്തികളുമാകുന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതമാകുന്ന സൗഗന്ധികത്വം സഭയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ ഒരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ഹാക്കിന് മണവാട്ടിയെ ഏലിയാസ് സാർ ഒരുക്കിയതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മണവാട്ടി സഭയെ ഇന്ന് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അരശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊന്മൂക്കു തീയും അവളുടെ കൈക്കിടുവാൻ പത്ത് ശേഖൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ട് പൊന്മളയും എടുത്ത് അവളോട് നീ ആരുടെ മകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ മനോഹരമായൊരു ഗീതമുണ്ട് റിബേക്കയോട് ഇസാക്കിനെ ചേർത്ത് വാഴ്ത്തിയ ദൈവം ഈ ദമ്പതികളെ ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം റിബേക്കയോടുകൂടെ ഇസുഹാക്കിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം ഇസുഹാക്കിന് ഒരു നല്ല മണവാട്ടിയെ തേടി ഇറങ്ങിയ ഏലിയാ സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവം ആ ജീവനുള്ള ദൈവം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ മണവാട്ടി സഭയുടെ അംഗമായി നമ്മെ ചേർക്കാൻ തിരുമനസ്സാകട്ടെ അവൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയിലെ ശുദ്ധിമതിയായ കന്യകയായി പുരുഷൻ തുടാത്ത കന്യകയായി നാം ഓരോരുത്തരും തിളങ്ങുവാൻ വിളങ്ങുവാൻ പ്രശോഭിക്കുവാൻ സംഗതിയാകട്ടെ ബാല അതിസുന്ദരിയും പുരുഷൻ തുടാത്ത കന്യകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് ബാല അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു പുരുഷൻ തുടാത്ത കന്യകയായിരുന്നു അവൾ ശുദ്ധിമതിയായിരുന്നു അവൾ കറ തീണ്ടാത്തവളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരവസരത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അവൾ കറ ചുളുക്കം എന്നിവ ഇല്ലാത്തവളായിരുന്നു അവൾ അശുദ്ധി തൊടാത്തവളായിരുന്നു ബാല അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കന്യകയായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാന്തയായി നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങിത്തീർന്ന് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ 
ആ തിരുമണവാൾ എൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പറന്നു ഉയരേണ്ട മണവാട്ടിയായി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ കാലയളവിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരും തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരും ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്ലം പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ എന്നാണ് അപ്പോസ്ലം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോരിന്ത് ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏകപുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവായി ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും ഇട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നതാണ് പോസ്തലം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമോ നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷൻ്റെ കൂടെ പോകുമോ നിങ്ങൾ വിവാഹം സേം ചെയ്യപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവനോട് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവനെ വെളുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുമോ അന്യപുരുഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകുമോ എന്ന പോസ്തലൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് സർപ്പം ഹൗവായി ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും ഇട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഭാവനയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം അതങ്ങനെ തന്നെ നടന്നതാകാതിരിക്കട്ടെ നടക്കരുതുന്നില്ല അതുപോലെ നടക്കാതിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാവനയിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ ജോലി വിദേശത്താണ് വിദേശത്ത് വളരെ മാന്യമായൊരു ജോലിയുണ്ട് അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും ഈ മോനു വേണ്ടി ഒരു കന്യകയെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവാഹാലോചനകൾ നടന്നു ഭാവനയാണ് വിവാഹാലോചനകൾ നടന്നു സാമാന്യം നല്ലൊരു കാര്യം ഒത്തു അത് ആലോചനയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കൊള്ളാം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരന് ഇഷ്ടമായി അവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അതും എവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിവാഹത്തിന് അതിനുള്ളതായ ആലോചനകൾ മുന്നോട്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു ആലോചനകളെല്ലാം നടക്കുകയാണ് പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദിവസങ്ങളും തീയതികളും എല്ലാം 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 ഉറച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് അവനൊരു ആഗ്രഹം പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണമെന്ന് ഒന്ന് കാണാം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് ലീവിൽ വന്നു വന്നു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു വിവാഹം ഉറപ്പായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പായി അവൻ വേഗം മടങ്ങിപ്പോയി തീയതിയെല്ലാം ഉറച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വരാം അന്ന് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി ഭാവനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ പോയി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുരിതര വിളി എന്നു പറഞ്ഞു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു നീ വേഗം ഒരുങ്ങി വരണം അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തി അവൾക്ക് വേണ്ടി ആഭരണങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി അവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടിയതായ വസ്ത്രങ്ങൾ ആടകൾ അതെല്ലാം വാങ്ങി എല്ലാ മന്ത്രകോടിയും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം ശരിയായി എല്ലാം വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു ധാരാളം സ്വർണവും മറ്റും എല്ലാം അവനിതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ വരികയാണ് അവൻ വന്നു എയർപോർട്ടിൽ വന്നു എയർപോർട്ടിൽ വന്നു പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് അവൻ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവൾ അവളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് അവളും വന്ന് കാണുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇല്ല അവൾ വന്നിട്ടില്ല അവളുടെ ആളുകൾ അവർ അവരെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ വന്നിട്ടില്ല അവൻ വന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് സമയത്ത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവനെ വിളിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടുകാരൻ അവനോട് പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം രഹസ്യമായി നിന്നെ അറിയിക്കാനുണ്ട് നീയെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടി വേറൊരാളുടെ കൂടെ അവളിപ്പോൾ താമസിക്കുകയാണ് വേറൊരാളുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് സംഭവിക്കരുതെന്നില്ല സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഭാവനയാണ് വേറൊരാളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു അയ്യോ സങ്കടം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മുഖം വാടി അവൻ്റെ മുഖം പ്ലാനമായി അവൻ്റെ അപ്പം ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ മുഖത്ത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു വാട്ടം എന്താ ക്ഷീണം അവൻ മിണ്ടുന്നില്ല അമ്മ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞേ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ പ്രയാസം എന്താ വിഷമെന്താണ് അവൻ മിണ്ടുന്നില്ല അവൻ മൗനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഉദാഹരണ ഭാവന പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം
രാജാധിരാജൻ വരുമ്പോൾ ഈ കന്യക അന്യപുരുഷൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞവരാണ് സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മിശിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താനി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മിശിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞവർ എന്നാൽ ഇന്ന് ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് കള്ളത്തരവും വഞ്ചനയും കൈവശമില്ലേ ഇന്ന് കൊളിതായ്മകൾ കൈവശമില്ലേ ഇന്ന് അവിശ്വസ്തതകൾ കൈവശമില്ലേ അന്യൻ്റെ സമ്പത്ത് നിന്നും കൈവശം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ അന്യായുമായി കൈവശം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സമ്പത്തുകൾ പലരുടെയും കൈവശമില്ലേ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയവരില്ലേ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നിന്നവരില്ലേ കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയവരില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചവരില്ലേ മദ്യപാനം ചെയ്തവരില്ലേ നിങ്ങൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഓരോന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി നെറ്റി ചുളിക്കരുതേ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ കൊളിതായ്മകൾ പുലർത്തുന്നവരില്ലേ അശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾ തുടരുന്നവരില്ലേ അഴുക്ക് ചാലുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ട് രസിക്കുന്നവരില്ലേ സിനിമ പടങ്ങളിലും ലേച്ഛതകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നും വക്രതയും വളവും വഞ്ചനയും ചതിയും കൈവശം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ ഓർത്തു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ തിന്മകളില്ലേ വഷത്വങ്ങളില്ലേ ഇതൊന്നും വിടാൻ ഇതുവരെയും സമയമായില്ലയോ രാജാധിരാജനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവരല്ലയോ ഈ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനിച്ചവരല്ലയോ മിശിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നല്ലയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാത്താൻ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നല്ലയോ പറഞ്ഞത് സാത്താനെ നിന്നെയും നിന്നുള്ള സകല ഭയത്തെയും നിന്റെ സകല ശക്തിയെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ലയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സാത്താനിടമുള്ളത് ചിലതല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരല്ലയോ ജോലി സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാത്തവരില്ലേ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കാത്തവരില്ലേ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരില്ലേ പ്രായമായി അപ്പനെയും അമ്മയെയും നോക്കാത്തവരില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുന്നവരില്ലേ ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ ആ സാധു സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ ഭർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു ില്ലേ ഭർത്താവിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ ആ മനുഷ്യനോട് അല്പം പോലും അനുസരണമില്ല ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവരില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ കോപിച്ച് അലറുന്നവരില്ലേ ഗർജിക്കുന്നവരില്ലേ കോപാട്ടഹാസം കൊണ്ട് വിറവുണ്ട് ആ വിറളി പൂണ്ട് വരെ സംസാരിക്കുന്നവരില്ലേ സ്നേഹിതരെ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഈ മണവാളൻ വന്നാൽ അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കറയില്ലാത്ത കന്യകയായി ചെല്ലുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ രാജാധിരാജന്മാരായി അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ കാലച്ച കേട്ടു തുടങ്ങി അവന്റെ വരവിന്റെ കാഹളധ്വനി കേൾക്കാറായി അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി മണൽ തരികൾ തരിച്ചു തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രകൃതി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജാധിരാജന്റെ പുനരാഗമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ എല്ലാ ഈ പ്രകൃതി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വലിയുമല ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കാലം ഒലിയുമലയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അതാർത്ഥവത്താകാനുള്ള കാലങ്ങൾ അടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഒരുക്ക എത്ര കണ്ടായി ഈ സഹോദരങ്ങളെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മകളെ നീ ഒരുങ്ങിയോ മകനെ നീ ഒരുങ്ങിയോ നിന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് പ്രസാദകരമായി തീർന്നുവോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളോ നീ വിട്ടൊഴിഞ്ഞുവോ പാപങ്ങളോട് നീ യാത്ര പറഞ്ഞുവോ അഴിമതികളും അക്രമങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുവോ ദുഷ്ടതയും കൊലപാതക ചതിവുകളും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുമാറിയോ സകല ക്രൂരതകൾ നിന്നിൽ നിന്ന് മാറിയോ മകനെ നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് സ്നേഹവാനായ ദൈവം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് അലിവോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരുങ്ങുവാൻ ഇനിയും സമയമായില്ലയോ കടന്നു പോകുന്ന ഏവരുമായുള്ളവരെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതുമില്ലയോ എന്നാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നവര് ഈ ക്രൂസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കാത്തതെന്ത് ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ കാണാത്തതെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിച്ച ആ നിസ്തുല സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ഏറ്റവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പീഴയേറ്റവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കന്ന തടിയേറ്റവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഖത്ത് തുപ്പലേറ്റവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ആവശ്യമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്ഷേപ മാത്രമായവൻ അവൻ അത്രേ ചോര ചിന്തി കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് അവൻ അത്രേ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടയുന്നത് അവൻ്റെ വേദ
അവൻ നിങ്ങളോട് വഴക്കില്ല അവൻ നിങ്ങളോട് വൈരാഗ്യമില്ല അവൻ നിങ്ങളോട് കോപിക്കുകയല്ല അവൻ്റെ കോപം ക്ഷണ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പ്രസാദമോ ജീവപര്യന്തം ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാവാർക്കും ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു സന്ധ്യയിൽ കരച്ചിൽ അനുതാപത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഉഷസിലോ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദഘോഷം അതെന്താണത് അനുതാപത്തിൻ്റെ കരച്ചിലുണ്ടായാൽ അടുത്ത് തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആർപ്പുളി ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുതാപത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ അനുദവിച്ച് കരയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവത്തെ ഓർത്ത് അനുദവിക്കുക തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പാവങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി കണ്ടുപിടിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ അരുതാത്തതെല്ലാം സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ പുറത്തു പറയാൻ ലജ്ജിക്കുന്നതെല്ലാം വന്നു പോയല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവേ അയ്യോ നിൻ്റെ തെരുവുൻപാക വരാൻ എനിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലല്ലോ കർത്താവേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്നണയാനുള്ള അർഹത എനിക്ക് ഇല്ലല്ലോ കർത്താവേ എൻ്റെ സമൂലം പാവമാണല്ലോ കർത്താവേ ഞാൻ പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച ൻ കർത്താവേ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമർപ്പണം എടുത്തെങ്കിലും സമർപ്പണത്തിനെല്ലാം പിറകോട്ട് പോയി കർത്താവേ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ആദ്യ സ്നേഹം കളഞ്ഞു കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ തന്ന കരുണയും വാത്സല്യവും എല്ലാം എല്ലാം തുച്ഛീകരിച്ച് കളഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ കഴുകിയതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞു നിന്റെ തിരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകിയതാണ് എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കൃപ ചൊരിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ജീവജലം പകർന്നതാണ് എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ നീ അഴിച്ചതാണ് എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറി ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകിപ്പോയി കർത്താവേ ഇന്ന് വീണ്ടും കെട്ടുകൾ വന്ന് മുറുകിപ്പോയി ഇന്ന് ബന്ധനങ്ങൾ വന്നുപോയി എന്റെ ദൈവമേ പാപം എന്റെ മേൽ അതീശത്വം കർത്തൃത്വം നടത്തി കഴിഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നോട് പൊറുക്കണമേ എന്റെ പാവക്കറകളിൽ നിന്ന് എന്നെ കഴുകണി കഴിയെടുക്കണമേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമോ ബാല അവൾ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു പുരുഷൻ തുറാത്ത കന്യകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എലിയാസാർ നോക്കി ഉറ്റു നോക്കി ചോദിച്ചു നീ ആരുടെ മകൾ പറക നിന്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാപാർപ്പാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ അവനോട് നാഗോരിന് മിൽക്ക പ്രസവിച്ച മകനായ ബധുവേലിൻ്റെ മകളാകുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അവൾ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് അവളൊന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അവളെ കൊണ്ട് ഉടയമ്പരാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ ബധുവേലിൻ്റെ ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവളും എന്ന് ഈ ദാസനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഉതകുന്നതായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് അവൾ നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാഗോരിന് മിൽക്ക പ്രസവിച്ച മകനായ ബധുവേലിൻ്റെ മകളാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അവൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതും ചോദിച്ചതല്ല അവൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വൈക്കോലും തീനും വേണ്ടുവോളമുണ്ട് രാ പാർപ്പാൻ സ്ഥലവുമുണ്ട് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പുരുഷൻ കുനിഞ്ഞ് യഹോയെ നമസ്കരിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ പുരുഷൻ കുനിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളാം ഇത് തന്നെ ഇവൾ തന്നെയാണ് ഇസുഹാക്കിൻ്റെ കന്യക ഇവൾ തന്നെയാണ് ഇസുഹാക്കുകളുടെ മഴവാട്ടി എലിയാസാർ തീരുമാനമെടുത്തു എലിയാസാറിൻ്റെ മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നെ ശരിയായി വഴിക്ക് നടത്തി ശരിയായ ഇടത്തേക്ക് നടത്തി വേണ്ടിടത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തി എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു വാഹനത്തിന് മുൻപേ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു കേവലം ചെറു മാംസവീണ്ടമായി നിങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ നിയമിച്ചു അന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ പേർചൊല്ലി വിളിച്ചു അന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥിവഞ്ചനം ഉരുവാകുമ്പോൾ അസ്ഥിവഞ്ചനം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ കണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിചരണത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിലും പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മമായ പരിഗണനയിലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എത്തി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടം വരെയും എത്തിച്ചേർന്നു നിങ്ങൾ യാതൃച്ചയ വന്നതല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് യാതൃച്ചയ നിങ്ങൾ ജനിച്ചതല്ല എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഈ ഭൂമ
ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ദൈവം നിന്നോട് സ്നേഹമായി സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ എവിടെ ഇരുന്ന് വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുവോ അവിടെ വരെ എം ജി വനളക്രിസ്തു എഴുന്നള്ളി വന്ന് നിന്നോട് കരുണയോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടിയാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ സദസ്സിൽ നിന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിന്നെ കഴുകുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ജീവജലത്തിൻ്റെ മേൽ തളിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി തിരിരക്തത്തിൻ്റെ മേൽ ചാർത്തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ജൈവമുള്ള സ്ലീബാന്തിൻ്റെ ശരസിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അരിമകരത്തിൻ്റെ ശരസിൽ വെച്ച് നിന്നെ ആശീർവദിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കൂ ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയൂ അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഭാവി മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കൂ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കൂ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ 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 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ മക്കളെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ തീ ഞങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങിയതിനായി സ്തോത്രം മഹത്വം മരുമരക്ഷകനായി യേശുവിന് മാത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഹലോയ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്